ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಈ ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸಸಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬೇರು ಹುಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಬೇರು ಹುಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರು ಹುಳ ಒಂದು ದುಂಬಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದುಂಬಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತವೆ ಈ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಲಾರ್ವೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಲಾರ್ವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಕೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅಡಕೆ ಮರವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹುಳುಗಳು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಸಿಗಳ ಹೆಡೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರೆ ಬುಡ ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೆಡೆಗಳು ಬಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಗಿಡಗಳು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಗೆದು ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಡ್ರಿಪ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದರ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫೋಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ ಮರದ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಬ